அவர் பரதேசிடா பரதேசிகளை எல்லாம் அடிக்கப்படாதுப்பா அவங்க பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டு போறாங்கன்னு விட்டுறணும் ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் நாளை எம் கே பிரபு இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போறோம் நித்யானந்தாசம் தான் பேச போறோம் கைலாசா பத்தி மறுபடியும் ஒரு அப்டேட் வந்து வந்திருக்கு அது சம்பந்தமாகவும் அந்த கைலாசாக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சம்பந்தம் பேச போறோம் சோ கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல் இதுவரை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மிக <laughs> ஒரு <laughs> அதிகமாக <laughs> அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஆண்களை வந்து கட்டாயப்படுத்தி ஓரணி சேக்கி வந்து அழைப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம பெண் மாடலிங் எல்லாம் எனக்கு வேணும் நீ கூட்டிட்டு வந்து விடுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாரு எனக்கு தெரியாம நிறைய காசு இன்மே இருந்து கிட்டத்தட்ட என் காசே பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வர வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அவர் கடைசியா சொல்லியிருக்க ஒரு பிரதானமான குற்றச்சாட்டு இதுக்கெல்லாம் நித்தியானந்த ரியாக்சன் என்ன பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் போக்கல அவர் போயிட்டு இருக்காரு அவர் இன்னொரு அப்டேட்ல என்ன சொல்றாருன்னா நான் பத்தி பேசுறவங்க பேசிட்டே இருக்கட்டும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல நான் என்னைக்குமே தமிழ்நாட்டு மக்களோட ஒருங்கிணைஞ்சுதான் இருப்பேன் அவங்களோட ஆதரவு எனக்கு என்னைக்குமே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசாரு வடிவ நடவடிக்கைக்கு <laughs> வாங்க <laughs> நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> நானும் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக எவ்வளவுதான் தாங்கி போறதுன்னு தெரியலன்ற மாதிரி நிறைய நகைச்சுவையா பேசக்கூடிய ஏற்பாடு என்பது இருக்கு அவரோட யூடியூப் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா அவரோட சப்ஸ்கிரைபர் என்பது ரொம்ப குறைவா இருந்தது நாளுக்கு நாள் டெய்லி வீடியோ அப்டேட் பண்ண பண்ண என்ன அவரோட சப்ஸ்கிரைபர் எண்ணிக்கை அதிகமாயிருச்சு அவருக்கு ஆதரவா கமெண்ட்கள் போடக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகமாயிருச்சு ஓரளவு பார்க்க வேண்டிய இருக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தாவுக்கு வலைதளங்கள்ல அதிகபட்ச எதிர்ப்பலைகள் என்பதா இருந்தது இப்ப நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா நித்யானந்தா பண்றது சரிதானோ என்ற மாதிரியான நிறைய அவருக்கு கமெண்ட்கள் என்பது ரொம்ப இயல்பா வந்துட்டு இருக்கு இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது எப்படி பாக்குறதுன
அவரோட சீடர்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் என்பது சொல்றாங்க அது என்ன சொல்றாங்கன்னா கைலாசா நாடு வந்து கண்டிப்பா அமையதான் போகுது ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல கண்டிப்பா அமைக்கப்பட போவதில்லை அது கண்டிப்பா இந்தியாவோட ஒரு பகுதியில இல்லைன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியில கண்டிப்பா அமைக்க போறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க கைலாசா நாட்டோட பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால அவரோட தலைமை ஆசிரமம் இருந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஏக்கர் மேல அந்த ஆசிரமம் வரும் இப்ப அதை வந்து சீல் வச்சு லாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சோ அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செஞ்சு அங்க தனக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற ஏற்பாடோட போயிருக்கிறதாவும் அது மட்டும் இல்லாம குறிப்பா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் அப்படி இடம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன் இந்தியாவில் ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சிவனை அதிகம் கும்பிடுறவங்க இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து ஒரு இந்துத்துவ கொண்ட நாடுங்கிறது அவர் ஒன்னு உறுதியா நம்புறாரு அவர் ஓட ஓர விரட்டின இடமும் நம்ம ஊர் தான் அப்ப அந்த இடத்துல நின்று அடிக்கணுங்கிறது தான் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் இருக்கிறது நமக்கு தெரியுது அவர் கூட இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் இப்படிதான் சொல்றாங்க கண்டிப்பா கைலாச நாடு அமைஞ்ச தீரும் அதுல வந்து எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு அதுல இந்துக்களுக்கு பெரும்பான்மையான வாய்ப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் பேர் பதிவு செஞ்சிட்டாங்க இந்த நாடு எப்ப அமையும் தெரியும் <laughs> அயோத்தியில் ராம ஜென்மபூமி அமைக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்தது இப்ப வந்து கல்லு மணல ஜல்லி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அது மாதிரி இப்ப இருந்தே அதுக்கான வேலையில் நாங்க தொடங்க போறோம் இப்ப அடுத்த அஞ்சு ஆறு வருஷங்கள்லயாவது அதுக்கான பணிகள் போகும் அப்படிங்கறத ஒரு சீடர்கள் சொல்லக்கூடியதா இருக்கு நித்தியானந்த ஆசைப்பட்ட மாதிரி அந்த கைலாச நாடு கண்டிப்பா அமைய போகுதா அதே மாதிரி இந்த கேஸ் என்ன ஆக போகுது கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள்ள ஆஜராகன்னு சொல்லி இருக்காங்க அவர் ஆஜராகிறாரா இல்ல மாதிரி டிமி கொடுக்க போறாரா மத்திய மாநில புலனாய்வுத்துறைகள் தொடர்ந்து தேடதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவர் டெய்லி யூடியூப் வீடியோக்குள்ள அவங்க சிஷ்யர்கள் உட்பட வந்து பேசுறத பார்த்தா அவங்க தேடுறாங்களா இல்ல இவங்களே சாக்கப்பட்டு உள்ள மூடிட்டு வெளியே தேடிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல சோ என்ன ஆக போகுது இதுக்கப்புறம் என்ன அப்டேட் நடக்க போகுது நம்ம போக போக தான் பார்க்க வேண்டி இருக்கு நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் நல்லதொரு கண்ணில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது எம் கே பிரபு நன்றி வணக்கம்